ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എച്ച് എം ഫോട്ടോക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ അടിച്ചു പോയ പഴയ ബൾബ് കാണും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മിനി പ്രൊജക്ടർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാന്നാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പഴയ ബൾബ് വേണം ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൾബിൻ്റെ ഇതാ ഈ ഒരു അറ്റം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ഇപ്പോൾ ബൾബ് പൊട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പക്ഷേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോയി അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ബൾബ് മാത്രം മതി ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ബൾബിൽ നിറച്ചും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബൾബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൾബ് വെക്കാൻ സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സോ നിർമ്മിക്കണം അത് നിർമ്മിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതിക്ക് വേണ്ടി പതിനാലര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് തയ്യൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് നമ്മൾ ഒരേ പോ ഒരേ അളവിൽ മൂന്ന് പീസുകളാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുത്ത് തൈ ഇതിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്തേക്കുന്ന പീസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു പതിനാലര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതും നമുക്ക് ഈ അളവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോ ഒരേ അളവിലുള്ള രണ്ട് കാർബോഡ് പീസ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതില് ഒരു കാർബോഡ് പീസ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു കോമ്പസ് എടുത്ത് സ്കെയിൽ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പീസിൻ്റെ മധ്യത്തായി കോമ്പസ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്കൊരു കട്ടർ എടുത്ത് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം 
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു വേറൊരു കാർബോഡ് പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്തു വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പോലത്തെ പീസാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ അതിൻ്റെ വീതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീളം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കട്ടെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മൂന്ന് പീസുകളാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലൂ ഒരു കാർബോഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതെന്തിരുന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കാർബോഡ് പീസ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർബോഡ് പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ടൈപ്പിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൾബ് ബൾബ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിലാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം ഇത് ഒട്ടിക്കാനായി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഒന്ന് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇത് ഇതുപോലെ ഈ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പതിനാലര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഈ ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായി നമുക്ക് ഒന്ന് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു ഒട്ടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിൽ ബാക്കിലും അത് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് മറ്റേ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു കാർബോഡ് പീസ് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിക്കണം അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കാർബോഡ് പീസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആണ്ടെ ഈ ഹോൾട്ട് ഹോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോൾട്ട ഈ ഒരു കാർബോഡ് പീസ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ഇതും ഒട്ടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കാർബോഡ് പീസും കൂടി സെറ്റാക്കാം നമ്മൾ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കാർബോഡ് പീസിൽ ഒരു പീസാണ് 
ഇത് നമ്മൾ ഡോർ പോലെ വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേ ഈ ഒരു പേപ്പർ പീസ് രണ്ടെണ്ണം വേണം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർബോഡ് പീസ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ച് ഈ രണ്ട് പേപ്പർ പീസും പേപ്പർ പീസും ഈ ബോക്സിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സ് ബൾബ് വയ്ക്കാനുള്ള ബോക്സ് ഫുൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ബൾബ് ഈ വാട്ടർ ടൈപ്പിൻ്റെ ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്ന് ഫുള്ളായി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് ഫോണിൽ ഓഫാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതാ ഫോൺ ഒന്ന് ഫോൺ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടറിലിട്ട ഇമേജാണ് കണ്ടോ എന്ത് ക്ലാരിറ്റിയോടെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടറിലിട്ട വീഡിയോയാണ് 